tofauti ishi kifalme nunua line mpya royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima dakika 420 kupiga simu mitandao yote Halotel pamoja kati leo ni kumbukumbu ya kifo cha mwalimu Julius Nyerere Light Mwalimu Julius angekuepo. Ni mambo gani hasa Mwalimu Julius Kamparage Nyerere angeyapigia kelele? Ungana nami ili uweze kufahamu. Jina langu ni Elizabeth Joachim. Mwalimu Nyerere angekuepo angekemea watu kutokuwa uzalendo wa nchi. Kwa sababu yeye kuna tangaza uzalendo wa nchi. Wasa sasa hivi wengi hawatangazi uzalendo wa nchi. Kwa ni lazima wewe uweze wewe kutangaza cha kwako. Kwanza cha kwako kisamini. Na ukiweke kipaumbele ndio baadaye ufuatie cha wengine. Sasa unapofikia mtu wewe cha kwako mwenyewe ukisamini, alafu ukiweke uzalendo, ah sasa inakuwa ni mbaya hiyo. Ni mbaya. Eh ni sawa sawa na mwanao huyu simjali wewe. Tumezoea kuona kwamba hata kama ndani ya nyumba anza kukutana labda wewe ni fundi. Akakwambia mwenye nyumba, ah ni chumba cha watoto tu bwana. Sasa ukisema chumba cha watoto ina maana gani? Sasa anapoanza kumbagua mwanae mwenyewe alimzaa. Hai chumba cha watoto haina shida, hata godoro unakutana ovyo ovyo, shuka la ovyo ovyo, kabati kule haweki, yeye kwa kaweka talizi, kapiga rangi nzuri, jipsum nini. Sasa tunaanza si wenyewe kutukua na matatizo hayo. Mwalimu Nyerere kwanza katika jambo kama hili ambayo limefanyika ninaamini asingekubali. Kuona kwamba taarifa azifiki wakati yeye anataka jambo lake liwe. Anajua serikali ya mtaa ndio chanzo cha maendeleo katika nchi. Yaani watu wanaanza chini ili kupanda juu. Sasa kama hapa chini wamewafinya itakuwaje? Lazima angetoa amdi. Hakikisheni wananchi wote wanapata taarifa ya uandikishaji wa daftari la, ku, la wakazi, maeneo yao husika ili waende wakajiandikishe hatimaye wapige kura wa wachague viongozi wanao Itaji. Kwa hiyo ili angekemea kwa sababu waga hapendi kukaa na kitu rohoni wakati anajua ni cha manufaa katika nchi nzima. Angekuepo mwalimu Nyerere kwanza turudi mwaka 92. Ilivyopita ile kula nane kula ya maoni ya kutaka kujua wa Tanzania wangapi anataka mfumo vya mavingi. Kwa waliokuepo katika ile kula ya maoni wanasema kwamba asilimia 80 ambayo kwamba wamesema kwamba anahitaji mfumo wa chama kimoja. Na asilimia 20 wanataka mfumo vya mavingi. Mwalimu alikuwa mtu wa kwanza kutoa maoni pamoja na kwamba asilimia kubwa wataki mfumo wa vyama vingi na asilimia ndogo wanataka vyama vingi hawa wachache wasikilizwe nao nchi kaingia katika mkumbo wa vyama vingi mpaka sasa hivi kwa hiyo angekuepo mwalimu Nyerere kipindi hichi mambo mengi yasingefanyika kama haya nchi inaonekana sasa kama kuna ubaguzi wa aina fulani kuna kuwa na ubaguzi wa aina fulani ubaguzi wa namna gani tutakuja kuona hmm? hivi leo Ni nani anaweza akatoa maoni yake kwa, kwa manufa ya nchi? Maana yake kwamba kuna watu maalum ndio anaenda kusema. Labda leo mimi nijivishe joho, nijiite mimi kwamba ni nini? Nini? Mwanaharakati. Mwanaharakati na na, na mtetea rais. Nitakuwa mimi naweza nikatoa mawazo yangu aina yote, lakini kama sio mwanaharakati wa kumsemea kama rais, siruhusi kusema jambo lolote. Na nikisema litakukuta. Sasa nchi inakwenda pabaya. Uongozi wa sasa mwalimu Nyerere angevikemea kwanza kula rushwa. Cha kwanza kula rushwa. Cha pili kupendana wanachama na kuhamasisha kuandikisha kura ili serikali yetu iende. E, bahati nzuri Nyerere aliua demokrasia katika nchi miaka ya 60 na bahati mbaya au nzuri tena akalazimishwa ikaja. Sasa akawa kwa sababu demokrasia imelazimishwa akawa anajaribu kuijenga kwa staili yake anayojua lakini angekemea haya mambo yanayotokea kwa sababu asingeyapenda yafanyike japokuwa mwenyewe sio sio mwana demokrasia wa kweli subscribe mcl digital